в 1898 году, когда Рибин приобрел участок земли, где позже будет выстроена усадьба Пинаты, он уже был прославленным художником. Автором Ивана Грозного и царевны Софьи. Бурлаки на Волге и крестного хода. Отказа от исповеди и ареста пропагандиста. Заседание Государственного совета. Портреты Серова, Мусорского, Бородина, Глазунова, Пирогова, Витте, и Николая II. Много лет он является членом товарищества передвижных художественных выставок. Вскоре после того, как Илья Рипин обосновался в Пенатах, он стал профессором и руководителем художественной мастерской в Академии художеств, а с 1898 года ректором Академии. Эти многочисленные обязанности застали Рипина искать дом в окрестностях Санкт-Петербурга. С одной стороны, из Куакалы было удобно добираться до города, другое место на берегу Финского залива было достаточно уединенным, и Рипин мог работать спокойно, без помех. Усадьбу назвали Пинаты в честь римских богов-хранителей домашнего чага. Изображение этих башков Пинатов можно увидеть на расписных деревянных воротах усадьбы, созданных по рисунку Репина. Уникальным ни на что не похожим остается и дом Репина. В доме два этажа, и на первом из них находится скульптурная мастерская, а также жилые комнаты хозяев. Гостиная и столовая. В доме на знаменитых репетских средах бывали Максим Горький, Корней Чуковский. Сюда приходили Маяковский, Есенин. Леонид Андреев, Короленко, Куприн, Народоволец Морозов, Композитор Илядов, Глазунов и многие другие. Репин прожил в усадьбе 30 лет. Здесь же он умер и здесь же был похоронен. В 21 веке усадьба является памятником культурно-исторического наследия федерального уровня страны и наследием ЮНЕСКО. Мемориальный музей в доме Репина был открыт в 1940 году. Но во время войны здание сгорело дотла. После победы дом был восстановлен и музей открылся вновь 24 июля 1962 года. Усадьба названа Пинаты в честь римских богов-хранителей домашнего очага. Изображение этих башков Пинатов можно увидеть на расписных деревянных воротах усадьбы, созданной по рисунку Репина. Возле дома рабочими латышами Пробурен артезианский колодец, названный Абиссинский. У колодца скамья великого гнева, где Репин критиковал молодых художников.
с деревянным садовым театром, беседкой храма Осириса и Исида, расположенной перед нею площадью Гомера, связана общественная жизнь Репина. Здесь летом по воскресеньям устраивались собрания жителей Куакала, проходили лекции, танцы под гармонику и балалайку. В глубине сада расположена смотровая башня Беседа, беседка Шахерезады. В конце жизни Репин извил желание навсегда остаться в пенатах. и быть похороненным в своем саду без гроба с посадкой дерева. В 2018 году на территории усадьбы были созданы две площадки для игры в крокет. 6 октября 2018 года Федерация крокета Российской Федерации и Пинаты провели городской турнир по классическому крокету среди 10 команд. Документально известно, что в пенатах у Репина играли в крокет. Эта игра была популярна в России в 19-м начале 20 века. Забытая забава дачников возвращается, как традиция усадьбы Репина.